Savez-vous ce qu'est une pratique commerciale trompeuse Non oh Bah rassurez-vous, Nintendo le savait déjà en 91, en nous sortant sur Game Boy Mario et Yoshi, qui a entubé, je pense, des millions de gens. Enfin, des millions. Les quelques personnes qui ont acheté ce jeu, dont votre serviteur, bien entendu, qui s'est fait entuber en croyant avoir un jeu d'action avec Mario et Yoshi, et en se retrouvant en fait avec un Tetris Eh oui Ce jeu est un Tetris Regardez-moi ça, déjà vous lancez le jeu, vous vous dites, oh là c'est quoi ça A type, B type, je vais faire quoi Niveau, je peux choisir mon niveau Bon, oh, niveau 3. Speed, low, height, BGM. Tu dis, oula, c'est quoi le bordel et Après vous lancez le jeu et vous tombez sur ça. Voilà. Mario qui pousse des blocs. Ploup, ploup. Aucune indication, rien, qu'est-ce qu'on doit faire En fait, il s'agit juste de faire des paires. Et en fait, de créer des œufs. Pour marquer des points, c'est juste ça, c'est un banal Tetris. Voilà, vous mettez, regardez les plantes à droite, pif pif, on a les plantes. C'est merveilleux, hein. Et là, par contre, nous avons les œufs. Deux coquilles, la coquille du bas, pour réceptionner la coquille du haut, pour bouffer l'œuf et créer un petit dinosaure. Rien d'autre à dire, vous avez vu le jeu, regardez, hop. Miam, 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 miam. On sort un petit Yoshi et tout le monde est content. Surtout Nintendo est content d'avoir pu vendre ce merveilleux jeu qui n'a pas dû. Je pense pas qu'il ait été beaucoup vendu. Vu la double que c'est, on va pas se mentir. Voilà, Nintendo a entubé tout le monde. Mais, quoique, je suis mauvaise langue, écoutez. Il y a Mario à gauche, il y a Yoshi à droite. Le jeu s'appelle Mario et Yoshi. Le contrat est validé. Ça joue. <rire> ah, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Je pense que le nombre de parents qui se sont achetés le jeu. En se disant, bon, ça va faire plaisir à notre gosse. Ouais, si on veut. Bon, le but est quand même de faire des œufs les plus imposants possibles pour marquer un maximum de points. Et donc bouffer un maximum de personnes. Ploup. Là, ce que je vais faire. Je vais essayer de booster mes œufs au maximum. Ça m'intéresse pas, on va foutre là. On va prendre l'œuf là. Ploup. Et à chaque œuf, en fait, on marque plus de points. Vous voyez là, par exemple, j'ai marqué 100 points. Mettons que. Non, bon, je pourrais qu'ils se mettent là. Non. Ploup. Il bon, y a quand même une musique, hein. c'est quand même pas mal. C'est toujours la même, hein. vous l'aviez bien compris. Alors, les fans de Nintendo Boys, vous êtes contents de votre merveilleux jeu Bon, le jeu est quand même jouable. Ah, il n'est pas, pas si mauvais que ça, mais c'est quand même. C'est quand même un peu limite de proposer un jeu pareil. Le but est bien sûr que. On ne touche pas la ligne du haut. Là, c'est un peu mal voir, oui. Tac. Bon, en termes de difficulté, il est quand même assez dur. Il faut quand même un peu suivre. Bon, il n'y a, a que 4 trucs, il y a des niveaux de difficulté, mais... Voilà, c'est un peu du foutage de gueule. Tac. Je pense que c'est mal voir, là. Et écoutez, c'est perdu et je pense que de toute façon, le jeu était déjà perdu dans les limbes du temps. On ne l'oubliera pas. C'est clairement le foutage de gueule de Nintendo sur Game Boy. Marc, on n'était pas beaucoup à l'avoir acheté. Je pense que j'étais le seul à l'avoir acheté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est vraiment le jeu pour se foutre de la gueule des gens et se faire un maximum de pognon. Bah écoutez, Nintendo avec un grand N comme naïf, comme ses consommateurs. Et de toute façon, je le rappelle, Sega, c'est plus fort que toi